రండ్రా రక్తం కళ్ళ చూస్తాను రాణా నాన్న కత్తి కింద పడే మాట్లాడుదామా అసలు సమస్య ఏంటో చెప్పండి అస్సలు మర్యాద లేదు ఎలా కొట్టారో తెలుసా కొట్టేటప్పుడు తలలో స్టార్లు తిరుగుతాయంటారు చూడు నేను కానీ ఆ పాత మనిషిని అయితే పోడిసేవాడిని తీసుకున్నది చాలదా ఇంకా బయలుదేరదామా దరిద్రానికి ఇది ఒకటి దీన్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చా నాన్న గోపూన నేను బ్రిడ్జ్ కింద ఉన్నాను పెట్టేసి పారా మేడం వెనుక పట్టుంటే ఇప్పుడు రాంగ్ నెంబర్ నువ్వు కాస్త స్టార్ట్ చేస్తావా వాళ్ళు మనసు మార్చుకొని వచ్చేయగలరు చేతిలో ఉన్న కత్తిని ఇసిరి పారేసావు కదా ఓ ఇది స్టార్ట్ అయ్యేలా లేదు కానీ రే ఆ బాడెట్ మీద ఒక దెబ్బ అయ్యి పోనీ రెండుని రివర్స్ పోనీ మీరు బయలుదేరండి నాకు అది పనుంది ఆటో వర్క్ షాప్ లో ఉంది బయలుదేరు నా హ్యాండ్ రైజింగ్ కదా సర్వీస్ ఒక్క గేమ్ అయినా గెలిచే దారి చూడరా సరే సార్ న్యూ జనరేషన్ అంట పోరా రోజు ఓడిపోవడమే మీ పని ఈ రోజు మంచి ఫామ్ లో ఉన్నట్టున్నారు నిలబడాలి కదా మరి మీరు సూపర్ నానా మీరు బాగా ఆడతారు సరే నానా మీరు షేక్ చేయలేదేంటి ఇక్కడ షేక్ చెయ్యం కలపడం మాత్రమే ఎలా ఉంది బాగా కలిసిందా ఉదయాన్నే ముసలి ఫ్రెండ్ వచ్చేటి ఎక్కడా నీ ఫ్రెండ్ ఎక్కడా తత ఇప్పుడు ఒక సోడా శర్బత్ అవుతే ఎలా ఉంటుంది తెలుసా నీకు కావాలి అయితే నా తర మంచి శర్బత్ లోపల దాచుంటాడు అమ్మాయి మావయ్య ఎక్స్ మిలిటరీ పెద్ద ఫ్యామిలీ నమస్కారం తిన్నగా వెళ్ళిపోండి ఓసీ మోహన్ ఇల్లు ఎక్కడంటే 
అవును ఓసి అంటే ఏంటి వాడు చిన్నప్పుడు ఒక పని చేశాడండి అందువల్లే తమాషా ఒకసారి చెరువు దగ్గర కెమెరా పెట్టారు దాంతో అతని బండారం బయటపడింది అతనికి ఓసి మోహన్ అని పేరు పెట్టేశారు కానీ ఇప్పుడు ఏ సమస్య లేదు ఏ సమస్య లేదా నిన్న రాత్రే కదా సుమా ఇంట్లో అందరూ కలిసి పట్టుకున్నారు అది ఎవరో మార్చి చెప్పుకుంటారు ఒకసారి అలా జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే పట్టుకున్నప్పుడు చాలా మంచివాడు ఎప్పుడు అబద్ధాలు చెప్పడు అయినప్పటికీ అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళుంటాడు మీరు ఇంకా వెళ్ళదా వెళ్ళండి తిన్నగా వెళ్ళండి తిన్నగా వెళ్దామా ఎక్కడికి ఇక్కడ తిన్నగా వెళ్ళేసి రైతు ఆ మనిషి మంచోడే అని చెప్పే వినండి బాగా నవ్వుకుంటున్నారు బండిలో వచ్చింది ఎవరు అదిగో ఆ మోహన్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళే ఏదో పెళ్లి విషయం అంట అదేంటి ఆడి పెళ్లి కూడా ఆపేశారా మేము ఏ పెళ్లి ఆపలేదు అదే ఆట బయటకి ఆగిపోతులే ఇది రివెంజ్ చాలా ఏళ్ళ క్రితం ఉన్న రివెంజ్ ఒకప్పుడు ఈ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఒకటిగా కలిసి వీళ్ళిద్దరు పెళ్లిని చాలా సార్లు అడ్డగించారులే వీళ్ళు ఇప్పుడు చేస్తున్నట్టుగానే దేవుడు దైవల్ల మీ తాత మీ నాన్నమ్మను పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఇదిగో ఈ పీస్ ఉంది చూసావో ఫ్రెష్ గా వర్జిన్ గా ఉంది అందుకే వీళ్ళు పగ తీర్చుకుంటున్నారు సరేరా వీళ్ళతో కలవకూడదు రా రారా ఫ్రెష్ పీసేలే రేపే తను నిశ్చితార్థం కానీ పాస్పోర్ట్ విషయంగా వ్యూ ఆఫీస్ వరకు వెళ్ళాలి మావా నువ్వేంట్రా ఎలా చెప్తున్నావు పాస్పోర్ట్ ఒకటి నువ్వేమి ఎక్కడికి వెళ్ళక్కలేదులే కానీ ఇక్కడే ఉండి ఊరు జనాల ముందు నాకు ఇద్దరు నాన్నలు అంట అలాగే ఉండిపోనా అదంతా వద్దు కానీ నువ్వు వెళ్ళి సరిచేసేయి ఇది మేము చూసుకుంటావులే ఏం చూసుకుంటారో ఏంటో వీడి విషయం నేను చూసుకుంటాను నాన్న మరి తాత గారిని పిలవద్దా అతను ఫ్రెండ్ తో కొట్లోనేగా ఉన్నాడు కాదు మనతో వచ్చే విషయం గురించి వాళ్ళు ఓల్డ్ జనరేషన్ కదా అదంతా మనం డీల్ చేస్తేనే కరెక్ట్ గా ఉంటుంది కానీ ఏదో ఒక ఫైట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నా ఫైట్ అందువల్ల మనం వాడిని పిలుద్దాం ఎవరిని వాసు ఒక దెబ్బకి రెండు పెట్టరు రే జోసఫ్ నేను ఇక్కడ ఆఫీస్ దగ్గరే ఉన్నా అయ్యో అలాగే రా సరే నా పైన సార్ మాత్రం ఉన్నాడంట అయితే వెళ్దాం వెళ్ళేదంతా ఏం లేదు పైన సార్ ఉన్నాడంట వెళ్ళి కలవమన్నాడు పదండి పైకి వెళ్దాం కూర్చోండి హరికృష్ణనే కదా మీరు అవును సార్ మీరు నాన్నగారు సార్ రెండు నాన్నగారు ఆడదా సెకండ్ ఫాదరా తప్పు తప్పుగా మాట్లాడకూడదు కూర్చోండి కూర్చోండి నానా ఏంటి సార్ మీరు ఇలా అడిగారు ఈ విజయ రాఘవ ఎవరు నేనే అదే సార్ నాన్నగారు అయితే బాబు అది నేనే ముద్దు పేరు నాకు అది మా నాన్న పిలిచేది ముద్దు పేరుని ఎవరైనా సర్టిఫికేట్లు వస్తారా చూడండి పేరు చూడు బాబు విజయ రాఘవ నన్ను చూస్తావేంటి మీ తాత ఇదంతా చేసింది నువ్వు పుట్టినప్పుడు నేను ఇక్కడ లేను కదా మీ మిగతా సర్టిఫికెట్లో మొత్తం అంత విజయ రాఘవనే ఉంది ఇది సరిగ్గా రాదు అది కాదు సార్ పాస్పోర్ట్ దొరకదా ఇలా చూడు తమ్ముడు నీకు రెండు నాన్నగారు కాదు ఒక్క నాన్నగారు ఉండాలని నాకు పేపర్ కావాలి అందువల్ల టైం పడుతుంది అయితే మా నాన్న ఒక మంచి విషయమే చేశాడు వీడి గల్ఫ్ ప్రయాణం దాన్ని సరి చేసేప్పుడు రండి సార్ థ్యాంక్స్ రాబాబు ఇది ఇప్పుడప్పుడే సరిపోయే విషయం కాదు మంచి సొంత ఫ్యామిలీ అనుకుంటా ఎవరిని కెలకుండా ఉంటే అసలు నాకు నిద్రే పట్టదు అవునవును అది ఒక బాధే బండి స్టాప్ చేయి హలో ఇక్కడ సోఫీ ఎక్కడుంది ఏమిటట ఆ ఇంట్లో ఉన్న మెంటల్ సోఫీయే నువ్వు నేరుగా వెళ్ళి రైడ్ తిరిగావంటే మెంటల్ సోఫీ ఎక్కడ వాళ్ళు చెప్పేస్తారు అయ్యా మీరు వేరే మనిషి చెప్తున్నారు అదే నెల్లూరు జోసిఫ్ అమ్మాయి ఉంది కదా సోఫియా రెండు వేసానంటే ఇలా చూడండి మీరు స్ట్రైట్ గా వెళ్ళండి పోయిన వారం వాళ్ళకి ఇంటి తలుపు తట్టాడు వాడు తలుపు తెలియలేదు అదే వాడి కడుపు మంట నేను అక్కడే వెళ్ళానా వీళ్ళు వచ్చింది వేరే విషయానికి కదా వాళ్ళు పొద్దున్నే స్టార్ట్ చేశారు ఆ పల్లెన్ని అది వాళ్ళే కదా నిర్ణయించుకోవాలి పగలు కావాలా రాత్రి కావాలా అని ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో ఇష్టాలు ఉంటాయి నూరు మూసుకో మీరు వెళ్ళినండి ఈ కమిషన్ కదా అక్కడికి వెళ్ళిస్తాను తిప్పు వాళ్ళు చెప్పేది నమ్మే చెప్పొద్దు ఏం చెప్పొద్దయ్యా వెళ్ళిపోయారు 
తాతయ్యా మీ ఇద్దరికి ఇదేనా పని ఊరికే కూర్చుని బోర్ కొడుతుంది అందుకే అలా చేస్తున్నా కూర్చోండి వస్తాను ఒక ఎంటర్టైన్మెంటే లేదు ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి ఒక నిమిషం ఏంట్రా నా నాన్నగారు ఎవరు నువ్వే కదా రాజే ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నాడుగా ఆ ఈయనే ఇక్కడ కూర్చున్న ఈయన పేరేంటని అడుగుతున్నా పోరా బాబు సురేష్ బాబు సురేష్ అప్పుడు ఆ విజయరాఘవన్ ఎవరు అది స్కూల్లో ఇచ్చిన పేరు రా పేరు పెట్టేటప్పుడు మంచి పేరు పెట్టాలి కదా ముద్దు పేరు ఎవరైనా సర్టిఫికేట్లో రాస్తారా తాతయ్య హలో అది నేను కూడానే ఉన్నాను ఏంటి వీడు నా కొడుకు వాడికి నువ్వు అంటే ఇష్టం అందుకే అలా చేశాడు ఇది మాత్రమే కాదు ఇంతకు ముందు వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చింది ఇక రాబోయేది అన్నిటినీ ఆపేస్తాం మీరు చూసుకోండి అది చూద్దాం చూసుకోండి అది కాదు నువ్వు చూసిన అమ్మాయి ఉంది కదా తన పేరేంటి మరి నువ్వెందుకు సొల్లు కార్చుకుంటూ నిలబడ్డావు ఏంట్రా అలా చేస్తావు అది తనని నువ్వు ఏం చెప్పబోతున్నావో నాకు తెలుసు ఈ వయసు దాటే నేను వచ్చాను నువ్వు తననే కలలుగంటూ నిద్రపో నేను పక్క రూమ్ కి వెళ్ళి పడుకుంటా ఉదయనే గేమ్ ఉంది నెల్లూరు జోసెఫ్ అయినా సారా కూతురైనా సోఫీని మీ భార్యగా ఎంచుకోవడానికి మీకు ఇష్టమేనా చిత్తూరు జేమ్స్ అయినా మర్యా కుమారుడైనా ఆ లక్ష్యని మీ భర్తగా స్వీకరించడానికి నీకు సంబంధమేనా సమ్మతం లేదు సమ్మతం లేదు సోఫీకి సమ్మతం లేదు వీడు జోసఫ్ సోఫీకి వీడు నచ్చాడు అవును కదా సోఫీ ఇక్కడ ఎలాంటి గొడవలు అవుతు పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు గమ్మన ఉండాలి మిగతా విషయాలని వీళ్ళ ఇంటి వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడతారు అయితే సరే బయలుదేరదాం ఏంటనా ఏమైంది మీకు అరే ఏం జరిగింది చెప్పండి రా మావా అది
ఫైట్ చేయొద్దు అనుకున్నా వీళ్ళు వదిలేలేదు నేను ఎవరో చూపిస్తాను వసు ఇంట్లో అమ్మ నాన్న చెప్పే వచ్చారా ఇదే జరిగింది అప్పుడు మీరు తీసుకొచ్చిన గుండాకేమైంది వాసు నేను ఇక్కడే ఉన్నా సిస్టర్ నాన్నగారిని తీసుకెళ్తున్నా నాన్నని కొట్టిన వాడిని చిత్త కొట్టాలి రానా అది కాదురా నేను డిశ్చార్జ్ అయిన వెంటనే ఇంటికి వచ్చి ఏ ఇల్లు ఇక్కడే నానా ఇది ఇల్లు కాదు కోట ఈ ఇంట్లో అమ్మ ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకుందండి ఓ ఫేస్బుక్ వల్ల ఎన్ని బెనిఫిట్లో చూసావా నీ గురించి పూర్తిగా తనకు తెలియదు అనుకుంటా నీకేమో లాటరీ కొట్టినట్టుగా ఉంది రండి వెళ్దాం వాడే నన్ను కొట్టింది కొట్టింది నువ్వేనా నీ నాన్నని మాత్రం కాదు నిన్ను కొడతా రే బాబు బాబు ఏమైందిరా ప్రశాంతంగా హాస్పిటల్ లో పడుకోనున్నాను కొట్టరా వాడిని ఇక్కడే తెలుసుకుందాం 